郭公子，里边请。这边请。来，几位。这边请，请坐。不知几位具体来自哪个国家？不知先生。游历过哪些国家？我游历过的国家不少，可是从未听过你们这样的口音。你来了，我给你带来几位客人。郭斯告诉我有人来访，我没想到会是你们。看来我带他们来到此地果然没错。你们是怎么过来的？他带过来的呀。秦少，秦少，秦少大夫，秦少，你怎么了？你醒醒啊！大夫，怎么样了？这位公子受了外伤，现在化脓，致使高烧不退。化脓，那会不会感染啊？这里没有抗生素，怎么办啊？而今之计，当在窗口周围针灸，开小口，放药捻子引流，同时服用补气血的脱疮药。大夫，我是这府上主人的好友，家中从事草药生意，不知是否需要在下提供些药材。寻常药材很难解燃眉之急，还是先清理窗口要紧。诸位
。人过多容易滋养污物，还请诸位先到外屋稍候。乐雪姑娘，虽然大夫说不用草药，但我仍会询问家中医师，看看有什么能够帮上忙的。多谢了。告辞。你是？我是罗西的朋友，慕容雨。慕容雨。我也是来自洛西的那个世界，你们说话，不用避讳我。跟我说说吧，到底怎么回事？你离开齐国以后，是回去了吗？然后又是怎么过来的？回去以后，我就一直在想办法回到齐国，把你带回来。可是事与愿违，我跟秦尚就穿越到了安国，在那里。见到了安国的皇帝慕容羽，把他又带回来了。之后，我们就去找送我玉佩的大师，想问问他有什么提示。结果就遭遇人纵火，危险之际，就穿越到了这里。如果遇到危险，就能穿越该多好！这样你们同我一道。大家就都可以穿越回去了，小雪，你也不用孤零零的一个人留在这里。秦尚他的伤也能好，可是，可是我真的不知道到底怎样才能穿越。伤口已经处理好了。你们可以进来看望了。大夫，他怎么还没有醒过来啊？虽已轻创，但毕竟化了脓。如果他能退烧，当无大碍；若是不行的话，那您再想想办法，多开些药呢。秦尚应该不会有事情的，他只是伤口感染。这里虽然没有抗生素。但是中草药消炎其实也是可以的，只要伤口处理得当，应该不会有什么事情。对了，小雪，你能去帮我打盆水吗？我经常在医院看到那些家属，帮发烧的病人擦身降温，我觉得应该会有效果。好，我去叫侍女打点凉水来，再拿些干净的布。那我就先告辞了，谢谢您了。慕容羽，你可是两百年后的安国皇帝，为什么你总是在观察我？你与我的一位故人，形貌相似。是形貌相似，还是我就是你的故人？何出此言？初见我时。洛西脱口而出，说我还活着，似乎是认为我已死去，而且你们全然不惊讶我如何从启国活到现在。我只能猜想，你们是在其他的朝代见过我。洛西方才与我诉说的经历，除了提到了启国、陈国，还提到了两百年后的安国，所以。你们是否见到了两百年后的我？是
，洛西不提及此事，应该是希望能从这里把你带走。如若成功，那便不存在两百年后的。两百年后，我可是死了。黄姐冰雪聪明。两百年后，你是我的黄金。起国的时候，连泪小雪留在那里？在安国，有连泪小雪枉死。这一次，又连累你受伤。你还记得吗？我之前跟你说过，十五岁的时候，我出过一次车祸。当时所有的人都以为我要死了。后来我妈去找了大师，求得了这块玉佩，戴上我就醒了。之后我就一直戴着，平平安安的。可是周围的人，却没有那么幸运。也许是他替我挡住了灾祸，把那些本应该发生在我身上的坏事，全转移到了别人的身上。如果你真的有那么灵验的话，你就把他当做是你的主人吧。以后再有什么灾祸的话，你就推到我身上来。我再也不想连累别人了。特别后悔，如果我没有去齐国，把你带过去，你现在应该是一个叱咤风云、驰骋疆场的帝王。如果你没回到齐国，我又怎会遇见你？你醒了，能遇见你，纵使受十倍于今日的伤，我也不后悔。
怎么睡着了？我没事了，你一夜没睡，赶紧回去休息吧。不行，我得陪着你。真没事了，你要不要喝点水啊？不用了，快回去休息吧。那好吧，那你要有什么事儿，就找人去叫我一下。那我先走了，嗯，你再休息会儿。小雪，我西，我来看看秦少，他醒了吗？嗯，那就好。昨天慕容羽告诉我，你们曾经见过二百年后的我，而那时我已经死了。你不用担心，这次我一定会想办法把你带回去的。生死有命。不必强求，小雪，你冷的越来越让人难以捉摸了。你先回去休息吧，我替你照看景生。等等，小雪，我不知道这段时间里你到底经历了什么，但是我认识的小雪，她很热心，她会因为我忽悠室友训我。也会帮着我一起认错，他对所有人都很好，他关心大家，他希望每个人都开心。我能感受到你内心的孤独，你的寂寞，你的不开心。我心里明白，你只是假装心如止水，因为你害怕对人有了牵绊以后会再次失望。起国到成国，我已经活了四百多年。当一个人在四百年间看尽杀戮，看尽生死，他的内心自然很难再孤独。可是经历了这么多生死悲欢，我本以为自己不会再有感情。可是每当我一个人的时候，总会想起我们在一起的时候。我想家了。陆姑娘，你醒了？我睡了多久啊？姑娘太累了，睡了整整一日。一天，我居然睡了这么久。小雪呢？秦尚他还好吧？姑娘放宽心，秦公子已无大碍，小姐正在照料着他。那就好。
我正准备给你们送一些点心，还有一些给秦公子的药粥，没想到就在这儿遇上了。你们先把点心和药粥送去秦公子屋里。是。你这也太客气了吧！来，请坐。洛<咳>西姑娘，你也受伤了？哦，没事儿，这是胎记，天生的。昨日秦公子受伤时，我听洛西姑娘的言语甚是奇特。比如，抗生素。啊，呃，那个呀，呃，那个是我们国外用的东西，啊，你不懂。我年少时也游历过许多国家，可洛西姑娘说的许多话，我却闻所未闻。我昨日还在想，洛西姑娘说自己是一个外国人，该不会是个托词吧？或许，洛西姑娘。是来自别的世界。柯公子真是说笑了哈，你别说，你还真的蛮幽默的。若洛西姑娘是来自别的世界，说一些我不知道的事情也很正常。柯公子来了。闲来无事，便来看看有什么可以帮忙的。你们有事相谈，我便不打扰了，告辞。他刚才和你聊什么？他太聪明了，居然猜到我们是来自别的世界。乐雪和他相处时间比较长，我可以找他打探一下。郭思差人给你送了些药粥，你稍一退，我喂你吃点吧。此话说来，可能你有些费解，但我曾在齐国见过你，也曾在二百年后的安国也见过你。我知道，我听慕容羽说起过此事。先喝点粥吧。等等。我自己来吧。嗯。小雪，还是我来吧。嗯。辛苦你了。张嘴！你怎么了？我在想啊，小雪她对你这么照顾，是不是对你？我不给你吃，你不笑了。我发现，我受伤的时候，难得对我温柔啊。你真希望这伤一直都不好，你便可以一直都对我这样。你赶紧说，呸呸呸，哪有自己中自己？啊！哎，对了，你教我几招防身的招数呗，这样也不至于你老保护我。说不定我厉害了，还能保护你呢。就你啊！我怎么了？你瞧不起我？你现在变成这个样子，还不一定能改过。来来，哎呀，我就这样躺着
，你掐到我脖子就算你赢。来吧，你说的啊？嗯，来就来。嗯、啊！你别走！啊！我走。不知可否耽误您一下？那位郭公子，和你是怎么认识的？怎么突然问这个？呃，我就是好奇。他家中做药材生意，因此和我有些往来。他爱喝酒，我这里又有些自酿的好酒，他便常来走动。有时与我一同下棋，这个时代没有太多的休闲玩乐，下棋是我唯一打发时间的消遣。难得棋逢对手，所以便渐渐成为了朋友。他刚才试探罗西，问我们是不是从别的世界而来。或许是我多疑，可细思下来，我们会来到你的府上，却也是受他指使。我担心他别有用心。你说的没错，即便郭思没有恶意，我在此处也与他相处过密。原本我这不死之身，就不能在一处久居，每隔数十载，我就会搬一处居所，免得惹人怀疑。小心点总是好的，待情上伤愈，便搬离此地吧。嗯，小姐。小姐，别急，有什么事慢慢说。府外有很多官兵。小姐，外面来了许多官兵，把府邸都包围住了。什么？那我出去看看。你小心点。嗯。处窝藏疑犯，本将方命，都来缉拿。我做的都是清白生意，往来宾客也均是本地商贾，何来窝藏疑犯之说？那这身着古怪衣服的是何人？他是我来自藩邦的好友，有什么问题吗？藩邦好友。我从未见过任何藩邦是如此打扮，在未确认你们身份之前，任何人不得离府。小雪，怎么了？这是？将他带走。谁敢动他？走！你们干什么？放开我！放开我！不行，不行！小雪，我休无意伤害你们。先冷静一点，别冲动。放开我！你们到底要带我去哪儿？我说在。放开我！小哥，干什么？大胆！皇上在此，还不跪下？免了。此处，便是朕的寝宫。你，你就是皇上，那你还装着卖药的？刚才围了小雪家的也是你吧？你想干什么？朕只是想找你们谈谈。谈谈？你大动干戈围了别人的家，就只是为了谈谈？若不是你的那位男伴太过于谨慎，朕。
，也不想跟这种方式谈。你是说慕容羽？他对朕似乎非常戒备，不想让朕找你再谈话，所以，朕只能强迫你来。那你想聊什么？告诉朕，陈国的走向。我我不知道你在说些什么。什么陈国的走向，我怎么可能知道？你当然知道。你胡说什么呢？那天，你们在这儿的谈话，朕都听到了。郭燕是陈国末期的皇帝，在位两年，有忠心的迹象。但是因为身体虚弱，英年早逝。后来弟弟郭协继位，被朝中谋权篡位。朕常在宫外微服私访，乐雪的智慧和谈吐，还有他收集的服饰，让朕怀疑他的来历并不简单。只是他太谨慎了，几乎毫无破绽。幸好，老天让朕遇见了你们。你们的穿着。和乐雪收藏的服饰极为相似，还有那天你使用的物件，再加上你们嘴里说的穿越，让朕更加肯定，你们来自别的世界。我不都说了吗？我们是外国人。他们把洛西带去做什么呀？那人方才说皇兄，或许这些人是受当朝皇帝所指使。当朝皇帝郭燕，若是如此，会不会是你们来到陈国时，奇怪的扮相引起了他人的注意，所以上报给皇上？若只是穿着奇怪，应该不会惊动皇上。会不会是那个试探洛西的郭斯有问题？若他和朝廷有联系，又猜测洛西来自别的世界，告诉皇上，那皇上便有理由见洛西。如果如你们所说是当朝皇帝所指使，那他在朝中应该并无实力。他派人将我们囚于此处，而并非带去宫中或者牢狱，那朝中应该有更大的实力监控他。想不到，你心思还挺细腻。若这些宫廷的事都不明白的话，早死于他手了。你想的没错。据我所了解的情况，郭衍虽然天资聪颖，无奈继位时天下已乱，朝局动荡。如今把持朝政大权的，是大将军董承。朝局如此，或许他一直遣人在外，希望结交朝外势力。看来，郭斯必定是朝廷中人。他接近你。应该是看到你的异于常人之处，希望你为朝廷所用。是我大意了，都怪我轻信于他人。如今，他单独找洛西过去，应该是希望得到更多消息。朕乃一国之君，当然希望知道国运，好让朝政稳固，百姓安康。说的自己还挺伟大的。但是不好意思啊，我不能告诉你。你若是不说，你的小命，朕可就不保了。你少在这里威胁我，就算你杀了我，我也不会说的。你不在乎自己的性命，那别人的呢？你想把他们怎么样？这还得取决于你呀、啊。好。你不就是想知道国运吗？将来你会平定天下，扫平朝中的奸臣，成为一代的明君，千秋万载一统天下。我知道就这么多了。真的？当然是真的了。撒谎！那两百年后怎么会有一个叫慕容羽的皇帝？朕记得你们在这儿说过，朕只在位两年，朕的弟弟郭协继位之后
，不久便丢了江山。东西拿来，朕自己看。不行，这是天书，你看不懂的。我就说了，你用不了。那你是如何打开的？其实你挺聪明的，但是你猜错了。我们是神仙，我呢是神女，刚才拿的那个就是法器，所以你最好不要惹怒我。免得惹怒了本神女，让你整个国家都倒霉。神女，法器都在你手里，你不信，我也没办法。朕认为，此物不是法器，教朕如何使用它，否则，朕就杀了你。打开之后，得先输入密码。哎，有趣，竟有如此神奇之物。怎会如？